हेलो विवन दिस इज एम बी एस स्टूडेंट ऑफ जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर सो गाइस यार ये वीडियो स्ट्रिक्टली उनके लिए है जो लोग नीट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे आप रिपीटर हो चाहे आप अभी इलेवन से ट्वेल्थ में गए हो आपके पास अब हार्डली फाइव मंथ्स बचे फॉर प्रिपरेशन क्या फाइव मंथ्स नहीं तो सेवन मंथ्स तो मैंने कैलकुलेट करे नहीं भाई फाइव मंथ्स बचे मतलब प्रिपरेशन में मानता हूँ कि फेब लास्ट तक तो हो ही जानी चाहिए यार दो महीने का रिविजन का टाइम तो चाहिए आपको ठीक है तो मतलब फेब लास्ट तक कर लेना चाहिए आपको ठीक है फेब लास्ट तक हो जाना चाहिए मैं मान रहा हूँ कि सेप्टेम्बर इज अबाउट टू ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड ओके तो बचा के आपके पास अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एंड फेबर फाइव मंथ्स बचे फाइव मंथ्स मतलब हार्डली वन डेज और यार एनसीआर से कभी काउंट करना का पूरे लेसन पीसीबी के मिला के तो हंड्रेड लेसन अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं नाइनटी टू हंड्रेड लेसन अब आप इमेजिन कर लो कि सौ दिन बाकी है सॉरी डेढ़ दिन बाकी है सौ लेसन कंप्लीट करने हैं मतलब आपकी ये स्पीड होनी चाहिए कि हर डेढ़ दिन पे आप एक चैप्टर खत्म कर रहे हो मतलब हर तीन दिन पे दो चैप्टर खत्म कर रहे हो मैं बायो के मान सकता हूँ आप ऐसे कर सकते हो क्या फिजिक्स के हो पाएंगे मतलब जो बच्चा भी वीक है जिसके अभी मान लो नीट टू जीरो टू जीरो आपने दिया था और आपके क्या नाम है तीन सौ आए हैं दो सौ आए ढाई सौ आए साढ़े तीन सौ मतलब कहीं ना कहीं लूपोल तो है चाहे चार सौ आए लूपोल तो है ठीक है मैं आपको ऐसा कुछ ब्रैक नहीं कर रहा कि हाँ भाई एक ऐसा कोई वीडियो आएगा कि एक महीने भाई चार सौ छह सौ पहुंचोगे ऐसा नहीं होता है अभी से ध्यान देना है अभी से ध्यान देना है एक एक दिन कीमती है एक एक दिन कीमती ये बात एकदम नोट कर लो अब क्या है पढ़ना कैसे है सारी चीजें ये देखो ये ये सारी पैटर्न क्या कि पढ़ना कैसे है तो देखो पहली बात मैं बता दे रहा हूँ मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बताऊंगा अभी इसमें एज अ होल डिस्कस करते हैं कैसे क्या करना है तो देखो यार अक्टूबर स्टार्ट होगा अक्टूबर से स्टार्ट करो अगर आप रिपीटर ओके इफ आर इफ आर रिपीटिंग और आपको पता है कि आपकी वीक टॉपिक्स क्या आप एक बार पढ़ चुके हो तो प्लीज अब वीक वीक टॉपिक से स्टार्ट करो जीरो से ना स्टार्ट करो मतलब समझो ना मतलब ऐसा नहीं कि फिर बेसिक मैथ्स में पता चला पांच दिन में आ रहे हैं फिर जो हम पढ़ चुके हैं उसी चीज को फिर पक्का कर रहे हैं अगेन वो अपनी वो वीक चीज को फिर छोड़े जा रहे हैं लोग तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम यू वीक पार्ट ओके आपको क्या करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों दिन तीनों डेली पढ़ना है कोशिश करो तीनों डेली पढ़ो पांच चार तीन मतलब पांच घंटा फिजिक्स चार घंटा केमिस्ट्री और तीन घंटा बायो बाकी अब जिस हिसाब से पैटर्न में आप रखना चाहो जो आपका वीक है उसको पांच घंटा दो जो थोड़ा सा ठीक है कंपेटिवली उसको तीन घंटा दो बारह घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए अब आप लोग बोलोगे बहुत लोग आप लोग में से लेक्चर देखते हो तो लेट्स अज्यूम कि आप डेली पांच से छह घंटे का लेक्चर देख रहे हो उन बच्चों की बात करें तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि यार एक काम करो जो लेक्चर देख रहे हो तो जो लेक्चर में पढ़ा जा रहा है वो टॉपिक देन एंड देयर पढ़ो ओके देन एंड देयर पढ़ते तो लेक्चर के साथ पढ़ते चलोगे फिर उसके बाद पढ़ो उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायो कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पी वाई प्रैक्टिस करना शुरू में ठीक है पीवाई क्यू प्रैक्टिस कर लिए उसके बाद क्या करो जब अगले दिन वो अगली क्लास होगी उस चैप्टर की तो उसकी पिछली क्लास वाला जो आखिरी पढ़ा गया था रिवाइज करो मतलब एक आपने क्लास में पढ़ते टाइम पढ़ा एक क्लास के बाद आपने रिवीजन किया और एक अगली जो क्लास होने तो उसके पहले रिवीजन किया मतलब तीन बार आपने उस चीज को पढ़ लिया फिर आपको क्या करना है ऐसे क्या करना है और जो सेल्फ स्टडी करो उनके लिए पैटर्न बता रहा हूँ कि छह दिन पढ़ो मंडे टू सैटरडे आप पढ़ाई करो संडे ओनली फॉर रिवाइजिंग जो आपने मंडे से सैटरडे तक पता पढ़ा है ठीक है होल्ड करना है ताकि दिमाग में होल्ड भी करते हैं हम लोग चले अब क्या है एनसीआर क्या एनसीआर बोलते हैं सब घोल के पीछे घोल के पीछे यार प्योरली एनसीआर का पेपर ही आ रहा है मतलब कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन एक दो हटा दो तो यार सारे एनसीआर के हैं एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीआर इज नीट टू थाउजेंड ट्वेंटी में सारी बायो के जो क्वेश्चन थे सब एनसीआर से थे तो क्या करना यार एनसीआर अभी से मगअप करते चलो मगर साथ में कोई ऐसी रिफ्रेंस बुक फॉलो करो जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ना हो हल्का फुल्का हो ठीक है पीवाई क्यू लगा के देख लो हल्का फुल्का जिसमें हो जिसमें कवर हो चाहे आप कोई कोचिंग मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो चाहे जो कुछ भी फॉलो करो हल्का फुल्का हो बाहर का थोड़ा सा लेते चलो और एनसीआर पे अपने नोट करते चलो एनसीआर की थरो रीडिंग चाहिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ आपके पास टाइम है अभी मेरे से कोई ये ना पूछना भैया क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भैया क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप अभी पूरी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट अगर सेलेक्शन लेना तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट ओके तो आपको क्या करना बायो उठाओ एनसीआर उठाया तुरंत रीडिंग करना स्टार्ट किया इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते चले जो भी आपको लगा सो गाइस आपको एक चीज बताना था कि अन अकेडमी इज ऑफरिंग यू नॉट फ्री सेशन फॉर यू ऑल जो ड्रॉपर हैं ड्रॉपर उनको टॉपर बनना है तो 20 सितंबर से 26 सितंबर तक उनके टॉप 21 वन एजुकेटर्स 71 वन सेशंस लेंगे आपके लिए ताकि आप अपने जो डिसीजंस हैं जो आपको डाउट आ रहा है आपके डिसीजन के ऊपर ड्रॉप कर रहे हो क्या प्रॉब्लम आ रही सारी चीजें वो वहां से भी सॉर्ट हो सके तो आप चाहो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके वहां से देख सकते हो ठीक है आप बाकी डिटेल के लिए आप लोग लिंक पे जाके तो देख बायो की आप एनसीआर उठा के
पूरी एनसीआरटी इट सेल्फ इंपॉर्टेंट है अब आप समझ लो नीट टू जीरो जीरो का पेपर आप उठा के देख लो जिसे नहीं भी दिया जो भी फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट करेंगे नीट टू जीरो में उठा के देख लेना प्योरली एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीआरटी ओनली ओके सो आप क्या नाम है एनसीआरटी ही पढ़ते चलो ठीक है वही आपकी शॉर्ट नोट है केमिस्ट्री में भी एनसीआरटी पढ़ लेना ठीक है फिजिक्स में फिजिक्स और फिजिकल में क्या करना है पढ़ा कुछ चैप्टर टीचर मान लो लेक्चर देखे तो पढ़े खुद से पढ़े तो पढ़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पीवाई और उसके साथ जो एडजस्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको मिल रहा है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो शॉर्ट नोट से बनाते चलो शॉर्ट नोट में जो फॉर्मुलाज जो कॉन्सेप्ट आप पूरा लेसन लगाने के बदले को यार होता ना कि जब हम लोग कोई लेसन पढ़ते हैं तो हम लोग के पास काफी ताजा ज्ञान होता है उस लेसन के बारे में मतलब हमसे हम लोग से बोला जाए मान लो मैंने अभी पढ़ा थर्मोडाइनिक्स फॉर एग्जाम्पल तो अभी मेरे को जो थर्मोडाइनिक्स आता है वो दस दिन बाद मेरे को उतना अच्छा याद नहीं रहेगा कुछ मेजर फॉर्मुलाज याद रहेंगे कुछ मेजर केसेस याद रहेंगे और छोटी छोटी चीजें मिस हो जाएगी तो जो चीज मिस ना हो आपको लगा अभी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट डिराइव किया है ये चीजें सीखी तो उसको अपनी लैंग्वेज में मतलब आपको हिंदी में लगे लिखना चाहिए हिंदी में जो आपको समझ में आए बेचना तो है नहीं ना अपने शॉर्ट नोट्स बेचने का प्लान तो नहीं ना तो यार सिंपल सी अपने शॉर्ट नोट्स में क्या नाम है लिख लो लिखते जाओ शॉर्ट नोट जो अभी बनाओगे ना ये तो आगे के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आगे जो आखिर दो महीने में रिविजन करोगे लोग तब बैठ के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तब नुकसान होता है क्योंकि भाई सब लोग पूरी वो माइनर चीजें भूल चुके होते हैं तो लोग क्या उठाते हैं मेजर मेजर फॉर्मुलाज देख लेते हैं मेजर मेजर चीजें देख लेते हैं भाई बताओ हैंडबुक तो फिर यार हर जगह अवेलेबल है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है हैंडबुक फ्लैश कार्ड सब वही देख के क्वेश्चन ना सारे सॉल्व कर लेते इतना आसान होता तो मैं ये नहीं कर रहा टफ है मगर आप कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना तो ये आपकी शॉर्ट नोट मेजर रोल प्ले करेगी तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स बनाते चलो इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में क्या थ्योरी पर भी ध्यान देना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना इन ऑर्गेनिक में एनसीआर जरूर करना ऑर्गेनिक में भी एनसीआर जरूर करना और पी वाई दोनों में लगाना ठीक है जब भी पढ़ो कोई भी लेसन पढ़ो तो उसके क्वेश्चंस जरूर 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 प्रैक्टिस करो मतलब और हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है अपन मान लो ऐसे कर रहे हैं कि सिक्सटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो वन मिनट पर क्वेश्चन का टाइमर सेट करो हो सकता है साठ मिनट में साठ क्वेश्चन पहले नहीं कर पाओ नहीं कर पाओगे शुरू में लैक करोगे चालीस ही क्वेश्चन लगेंगे तीस ही क्वेश्चन लगेंगे धीमे धीमे तुम्हारी स्पीड बढ़ती थी ये ना करो कि टाइम बढ़ा दो नहीं नहीं लगे फिर से कोशिश करो कोशिश करते रहोगे ना तुम अपने आपको देखो यार एग्जाम का एक मेन बात रहता है जो नीट का रहता है तीन घंटे बहुत बच्चे परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते टाइम का प्रेशर आ जाता है अगर वो एक सौ अस्सी क्वेश्चन आपको घर पे दे दिया है पेपर बोला जाए लगा लो और बैठ के तुम आराम से लगा लोगे मगर वो एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग होता है तो वो खुद से पहले से क्रिएट करना है ना वी हैव टू वी हैव टू क्रिएट दैट प्रेशर ना पहले से क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे क्या करना है कि आपको क्या नाम टाइम बाउंड मैनर क्वेश्चन पेपर लगाना है मतलब क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जो कोई भी लगा रहा है सब्जेक्ट में जब भी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो चाहे दस ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बायो में अगर दस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो मैं बोलता हूँ थर्टी सेकंड पर क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए 45 सेकंड पर क्वेश्चन और फिजिक्स के लिए वन मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से टाइमर लगाओ शुरू में नहीं बनेगा नहीं बने मगर आखिरी तक आप फेबर लास्ट तक आप इस काबिल हो जाओगे कि आप टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगे इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा मैंने सेल्फ ट्राई किया था बहुत ज्यादा फायदा हुआ था ठीक है उसके बाद क्या होगा रिविजन स्ट्रेटेजी तो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा तो ये जो पांच मंथ्स में है इसमें अपने अकॉर्डिंगली प्लान करो जो लोग देखो फ्रेशली हैं जो लोग जो लोग अभी फ्रेशली प्रिपेयर करें जो लोग मार्क्स काफी कम थे जो लोग लेक्चर देखकर प्रिपेरेशन करें वो तो वही लेक्चर का शेड्यूल फॉलो करें उनको मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ बट जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो लोग प्लीज आप लोग जानते हैं कि आपको लूप होल्स कहाँ है आपके वीक एरियाज कहाँ है उस पर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो जो लोग लेक्चर भी देख रहे हैं अगर वो लोग एक घंटा डेली का मैनेज कर सकते हो तो प्लीज भाई अपने लूप होल्स पर वर्क करना स्टार्ट कर दो ठीक है तो ये सारी चीजें आप करोगे तो क्या होगा आपको एक एज मिलेगा जब आप फेब लास्ट में आओगे तो आपको लगेगा आप धीमे धीमे आपकी परफॉर्मेंस जैसे आप कोई लेसन पढ़ते हो ठीक है तो मार्क्स कम आएंगे फिर पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते फिर आखिरी में चीजें को रिलेट होने लगेगी एक दूसरे से जब चीजें को रिलेट होने लगी फेब लास्ट में यू विल फील सुपीरियर ओ आदर स्टूडेंट्स ओके फिर आप रिविजन करोगे फिर आपको अच्छा फायदा रहेगा आपके पास शॉर्ट नोट्स रेडी है आपकी एनसीआर टी मार्क्ड है सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें नोटेड है आपने फिजिक्स सॉरी आपने केमिस्ट्री की भी एनसीआर अच्छे से पढ़ रखी है मतलब समझ में आ रहा है आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे मगर अभी आपको मेहनत करनी है मैंने आपको बताया एक एक दिन कीमती क्यों कीमती आप सोचो अगर आप तीन दिन लॉस करो तो दो लेसन का लॉस करो दो लेसन मतलब एटलीस्ट तीन से चार क्वेश्चन तीन से चार क्वेश्चन मतलब बारह से सोलह मार्क्स समझ में आ रहा है एक एक दिन क्यों कीमती है एक दिन हमारा तीन दिन हमारे दो लेसन मेरा करवा रहे हैं एवरेज अगर लेके चलो तो सोच लो तो इस हिसाब से मैं इसी वजह से कर रहा हूं अब टाइम वेस्ट करना छोड़ दो
इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं मैं तुम लोग को ऐसे ख्याली पुलाव बना के नहीं दूंगा कि यार नहीं नहीं परेशान मत हो अभी मत पढ़ो आखिरी दो महीने में तुम लोग पढ़ोगे ना अरे ऐसे ऐसे वीडियो भी आते ना तो आखिरी दो महीने पढ़ोगे तुम लोग बहुत बढ़िया फोड़ दोगे कोई टेंशन की बात नहीं आएगी सब बढ़िया रहेगा ऐसा मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा समझ में आया ऐसा मैं तुमसे कुछ भी नहीं बोलूंगा तुमको पढ़ना है तो मेहनत करनी है समझ में आया ना अभी से मेहनत करनी है गॉड इट डेढ़ सौ दिन सौ चैप्टर लग जाओ बस जैसे बोलू मैं लग जाओ बस लग जाओ और जोश ही होना चाहिए जोश यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड फॉर ऑल दीज यू नो वॉट फाइव टू सेवन मंथ नीट का कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होने जा रहा है नीट टू जीरो टू वन की कोई डेट आगे नहीं बढ़ने जा रही है तो प्लीज काम रहो स्टे फोकस एंड जस्ट वर्क हार्ड ओके There is no replacement of work, working hard. Okay, if you work hard, then you can achieve anything. Anything. What is your level right now? It doesn't matter. Okay. आप किस level पे हो भी ये matter करता ही नहीं है. आप पांच महीने बाद किस level पे होगे वो matter करेगा. समझ में आ रहा है ना? तो just stay motivated, just work hard and try to give always your level best. Okay. Just try to give your level best. ताकि regret ना हो. Okay. तो चलो वीडियो के आखिरी में जो मैं हर वीडियो के आखिरी में सवाल करता हूं वो इस वीडियो के आखिरी में भी कर रहा हूं मैं टू जीरो टू वन एक्सपीरियंस आप लोगों से जोश से आवाज चाहता हूं कि यार थोड़ा सा डाउट होगा थोड़ा सा संशय होगा मगर आई वॉन्ट आप लोग काफी तेजी से यार ये मतलब मन से दिल से आवाज आनी चाहिए यार अगर ये टैग चाहिए टैग चाहिए तो दिल से आवाज आनी चाहिए तो क्वेश्चन पूछता हूँ हाउस द जोश हाई सर आवाज आनी चाहिए हाई सर कमेंट करो कमेंट करो मेरे को पता चलना चाहिए हाँ यार हाई सर आई थी आवाज दिल से कमेंट करके मेरे को जरूर बताना पढ़ो अच्छे से ऑल द बेस्ट बाकी मैं स्ट्रेटेजी आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज तीनों की अलग अलग बता बना रहा हूँ डिटेल्ड वीडियो रहेगा अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को कोई ब्रैग नहीं करूंगा कोई मिसगाइड मिसलेड नहीं करूंगा इतना विश्वास मेरे पे कर सकते हो ओके चलो चलता हूं फिर बाय टेक केयर